Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka char de gan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunthupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സംഘർഷം അരങ്ങേറി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറും നടന്നു പയ്യന്നൂരിലും ഹർത്താൽ ഭാഗികം ബലമായി കടകൾ അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ സബ് ട്രഷറി ശുചീകരണം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉളിയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു ഉളിയം കടവ് ഉളിയത്ത് കടവ് പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും കുഞ്ഞിമംഗലം വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനവും ഡിജിറ്റൽ അംഗത്വ കാർഡ് വിതരണവും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സംഘർഷം അരങ്ങേറി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറും നടന്നു പയ്യനൂരിലും ഹർത്താൽ ഭാഗികമാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ ഓഫീസുകളിലും നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ ഐ എ നടത്തിയ വ്യാപക റെയ്ഡിലും നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹർത്താലിന് ഭാഗിക പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായത് പയ്യന്നൂരിലും ഹർത്താൽ കാര്യമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയില്ല സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും തുറന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സർവീസ് നടത്തിയപ്പോൾ മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള ചില സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയത് അതിനിടെ പയ്യന്നൂരിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് എസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി രാഹുൽ ആർ നായർ പയ്യന്നൂരിൽ എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി അതിനിടെ മാതമംഗലം പിലാത്ര എന്നിവിടങ്ങളിലും ഹർത്താൽ ഭാഗികമായിരുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മിക്കതും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ സാധാരണ രീതിയിൽ സർവീസ് നടത്തി സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കടകൾ അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു നാല് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിയ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കടകൾ അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് വ്യാപാരി എതിർത്തതോടെ സമീപത്തുള്ളവരും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും സ്ഥലത്തെത്തി എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞുവെച്ചു ഇത് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി സംഭവം അറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് നാല് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ കാരോളം സ്വദേശി കെ വി മുബഷീർ ഒളവറ സ്വദേശി ടി അബ്ദുൾ മുനീർ രാമന്തലി വടക്കുംപാട് സ്വദേശികളായ സി കെ നർഷാദ് സി കെ ഷുഹൈബ് എന്നിവരെയാണ് പയ്യന്നൂർ എസ് എച്ച് ഒ മഹേഷ് കെ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായിരുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു അപൂർവം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായിരുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടന്നു സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചില്ല അപൂർവം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് രാവിലെ ചില വാഹനങ്ങൾ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയാണ് ടൌണിൽ ഒരുക്കിയത് ഹർത്താലിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി എം അബൂബക്കർ വി വി അസ്ലം എം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി വി വി അബ്ദുൽ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പഴയങ്ങാടി മേഖലയിൽ പൂർണ്ണം കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു ചുരുക്കം ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പഴയങ്ങാടി മേഖലയിൽ പൂർണ്ണം കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ടാക്സി വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല രാവിലെ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ എത്തി പെട്രോൾ പമ്പ് പൂട്ടിച്ചു ചരക്കു വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞു പോലീസ് എത്തിയാണ് സമരാനുകൂലികളെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടത് അതേസമയം മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഹാജർ നില കുറവാണെങ്കിലും പതിവ് പോലെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ചുരുക്കം ചില ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയെങ്കിലും യാത്രക്കാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മടങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനാൽ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവായതിനാൽ പിന്നീട് മടങ്ങിപ്പോയി വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കുട്ടികൾക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ മാട്ടൂൽ മാടായി പുതിയങ്ങാടി മേഖലകളിലെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ അടപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ സബ് ട്രഷറി പരിസരം ശുചീകരിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസ് പരിസരം ശുചീകരിച്ചു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുരളി മുതിയലം കെ പ്രകാശൻ കുമാരൻ പുത്തലത്ത് വിനോദ് പുഞ്ചക്കാട് ധനേഷ് പുത്തൂർ മധു പ്രശാന്ത് പെരുമ്പ കെ സി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഉളിയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതരാണ് ഉളിയം കടവ് ഉളിയത്ത് കടവ് പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് ഒളവറ ഉളിയം കടവിനെയും ഉളിയത്ത് കടവിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘവും ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയും ടെൻഡർ നടപടികളുടെയും മുന്നോടിയായുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ സ്ഥലപരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതരാണ് സ്ഥലം പരിശോധിച്ചത് ജനപ്രതിനിധികളും ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏഴര മീറ്റർ വീതിയിൽ പാലം നടപ്പാത എന്നിവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും പ്രദേശത്തെ യാത്രാ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് ഇറിഗേഷൻ
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ സുധീഷ് ജനകീയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലൻ കൺവീനർ ടി വി പ്രഭാകരൻ വി വി വിജയൻ ലീമ ഷുക്കൂർ ഒ ജാനകി ടീച്ചർ എം വി ബിജു അഹമ്മദ് ഷാ ബേബിച്ചൻ യു വിജയൻ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരും സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനവും ഡിജിറ്റൽ അംഗത്വ കാർഡ് വിതരണവും നടന്നു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിക് കോർണറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ചിലരുടെ ആൾക്കാർ ചരിത്രത്തിനെ പറ്റി പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം നമ്മളെ ഈ താലൂക്ക് എടുത്താൽ പഴയ ചിറക്കലത്തെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ താലൂക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്കറിയല്ലോ ഇവിടെ എന്തു ജനാധിപത്യം ഉള്ളത് ജനാധിപത്യ വളർച്ചയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വീടുകളിലും അച്ഛന്മാരും അമ്മമാരും എല്ലാവരും കുട്ടികളോട് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി പി ഷിജു അംഗത്വ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കല്യാണി ടി വി നന്ദന കെ നിതിൻ കൃഷ്ണൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ കെ മനോഹരൻ ടി കെ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നന്മ പാളയത്തുവളപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച സയൻസ് മാഷ് തെരുവുനാടകവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വിൽപ്പനക്കായി കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന മുപ്പത് കുപ്പി വിദേശ മദ്യവുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് കരിവെള്ളൂർ സ്വദേശികളായ ജയൻ പവിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലം സ്വദേശിയായ അരുൺകുമാർ എന്നിവരെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന മുപ്പത് കുപ്പി വിദേശ മദ്യം ഇവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ എം വി അഷറഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത് പ്രതികളെ പയ്യന്നൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ കെ ശരത് പി ആർ വിനീത് ഡ്രൈവർ അജിത് എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ താവം പള്ളിക്കരയിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത നിലയിൽ പള്ളിക്കര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിന്റെ കാറിന്റെ ചില്ലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തകർത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ റോഡരികിൽ കാർ നിർത്തി ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കെ എൽ പതിമൂന്ന് എ എം ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് നമ്പർ കാറിന്റെ പിൻവശത്തെ ചില്ല് ഇന്റർലോക്ക് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടത് ബൈക്കിലെത്തിയ ഒരു സംഘമാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നും മാഫിയയ്ക്കും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് ഇക്ബാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നാടക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ നെരുവമ്പ്രത്ത് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നാടക പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ നാടകിന്റെ രണ്ടാമത് സമ്മേളനം ഏഴോം നെരുവമ്പ്രത്ത് നടക്കും പപ്പൻ ചിരന്തന നഗറിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും പയ്യരിട്ട മോഹനൻ നഗറിൽ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടക്കും പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പ്രമുഖ നാടക രചയിതാവും നിരൂപകനുമായ എൻ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് ആതിര ഉത്തര എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീണ വയലിൻ പ്രോഗ്രാം മലപ്പുറം ലിറ്റിൽ എർത്ത് തിയേറ്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദ വില്ലന്മാർ എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രകാശൻ ചെങ്ങൽ രവി ഏഴോം രവി കടമ്പേരി പ്രവീൺ രുക്മ രാജു ബദ്രുദ്ദീൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിലെ നവീകരിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ സമിതി നാട്ടുകാർ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിലെ നവീകരിച്ച കമ്പ
അപ്പൊ സ്വന്തം നോക്കിയപ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയപ്പോ ഫോട്ടോ വന്നു ആ ഫോട്ടോ കലാമണ്ഡൽ ഗോപി എന്നാണ് പേരാണ് ചടങ്ങിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ പി മുഹമ്മദ് അലി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശോഭ മാടായി എ ഇഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ശശീന്ദ്രൻ എം വിനോദ്കുമാർ എം സത്യൻ സിൽജ അനിൽ കെ എം ശർമ്മിള തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയായ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ പരിപാടി സ്നേഹസ്പർശം രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു മുഴക്കോം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത് സി ജെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയോജന സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫോക്ലോർ കലാകാരൻ സുഭാഷ് അറുകരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ലബ്ബ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനകീയ സംഘാടനം പരിപാടിക്ക് ഉത്സവച്ചായ നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ശശിധരൻ കെ ബി വീണ അജിത് കുമാർ സി രാഘവൻ എം ഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സെടുത്തു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഷർ ഷുഗർ ബി എം ഐ പരിശോധനകൾ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ കുഞ്ഞിമംഗലം നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ സദസ്സും ചിത്രകാര കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ പി വി ശിവശങ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ കുഞ്ഞിമംഗലം നോർത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റി ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ സദസ്സും ചിത്രകാര കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു എടാട്ട് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി റേഞ്ച് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എം കലേഷ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രവീന്ദ്രൻ വി വിനോദ് പി രാഗിണി എ വിജയൻ എം സുമേഷ് കെ വി ജിനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ചിത്രകാര കൂട്ടായ്മയിൽ രോഷ്നി വിനു മാസ്റ്റർ സുനിൽ കാനായി മോഹനൻ കുറുവാട് കലേഷ് കല ശശിധരൻ ആർട്ടോൺ പ്രേം ബി ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കെ പി ഹർഷദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രദർശനവും യൂട്യൂബ് റിലീസും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഒരുക്കിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം വഴിയുടെ പ്രകാശനവും യൂട്യൂബ് റിലീസും നടന്നു സിനിമ സീരിയൽ താരം മറിമായം ഫെയിം ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂർ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ രതീഷ് അന്നൂരിനെയും അഭിനയിച്ച കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും അനുമോദിച്ചു ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂരിനെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ പ്രദീപ് കുമാർ പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക പി മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി പ്രസിഡന്റ് കെ രാജീവൻ നാടക പ്രവർത്തകൻ ബാലു കണ്ടോത്ത് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി സി ജയസൂര്യൻ പി വി വിനോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് സി ഇ നടത്തിയ ഹ്രസ്വചിത്ര മത്സരത്തിൽ വഴി പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം നേടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ നൽകി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുടിവെള്ളത്തിനായി വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞാണ് കരിവള്ളൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് സ്കൂളിനായി വാട്ടർ ഫിൽട്ടർ നൽകിയത് ലയൺസ് സെക്കൻഡ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ രാമചന്ദ്രൻ കെ വി ഫിൽട്ടർ കൈമാറി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് മേജർ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പ്രധാനാധ്യാപിക പി മിനി പി സി ജയസൂര്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എജിസ് ഓഫീസ് കേരള കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന റിട്ടയർ ചെയ്ത ജീവനക്കാരുടെ സൌഹൃദ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കണ്ടോത്ത് ഷാർജ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികം വിവിധയിടങ്
പയ്യന്നൂരിലും ഹർത്താൽ ഭാഗികം ബലമായി കടകൾ അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റ് ോദിയുടെ ജന്മദിന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ശുചീകരണം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുളിയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു പുളിയം കടവ് ഉളിയത്ത് കടവ് പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും കുഞ്ഞിമംഗലം വി ആർ നായനാർ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനവും ഡിജിറ്റൽ അംഗത്വ കാർഡ് വിതരണവും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി നമസ്കാരം